Tamam sabrımı zorluyor. Böyle devam ederse vazifesinden alacağım onu. Hünkârımız ne der? Malum kendileri tayin etti. Diyarı nasıl yolladıysak onun da icabına bakarız elbet. Sultanım. Gülfem Hatun. Derhal izahat ver. Dairemi tadilatını neden durdurdum? Bu benim kararım değil. Hünkârımızın emri. Ne emriymiş bu? Rahmetli Valide Sultanımızın dairesinin size tahsis edilmesine uygun bulmadılar. Hünkârımız ne vakittir harem işleriyle alakadar olmaya başladı? Yoksa sen mi söyledin bunu? Benimle alakası yok. Hürrem Sultan'a haberdar etmişler. Başka kim olabilir ki? Sultanım sakin olun. Tebrik ediyorum. Yine istediğini yaptırmışsın hünkârımıza. Daireyi aldılar elimden. İsabet olmuş. Validemizin aziz hatırasına saygısızlıktı bu. Hemen şikayet ettin değil mi? Hünkârımızın arkasına sığındın. Gözyaşlarınla kandırdın. Marifet gözyaşlarında olsaydı senin boy boy çocukların olurdu. Malum mütemaryen ağlayan sensin. Kes sesini yoksa! Yoksa ne? Ne yaparsın? Maydevran kabul et. Haremi idare edemiyorsun. Bence daha fazla rezil olmadan hünkârımızla konuş. Azli ne iste? Yoksa hünkârımız seni azletecek. Haremi de terk edeyim istersen. Kimsenin huzuru kalmadı. Cariyelerin, ağların, kafaların yevmiyeleri ödenmiyor. Dediklerine göre uçan kuşa borcun varmış. Kimseye borcumuz yok. Aksine bolluk içindeyiz. Hazneder burada. İstersen ona sor. Sultanımızın hakkı var. Kimseye borcumuz yok. Yevmiyeler de ödeniyor. Demek öyle. Çok merak ediyorum Maydevran. Bunca harcaman kaynağı ne? Nereden geliyor bu altınlar? Üzerine vazife olmayan işlere karışma. İlaveten bir daha beni sakın şikayet etme. Kuvvetin yetiyorsa kendin çık karşıma. Her şey arzu ettiğiniz gibi tamamlandı. Hiçbir eksik yok. Yarın cuma namazını mütakip yola revan olmak için hazırız inşallah. Hala. Bir aksilik istemiyorum Sümbül'e. Merak buyurmayınız. Dediğim gibi Fidan Hatun Manisa Sarayı'nın baş haznedarı olacak. Elbette. Sultanım Fatma Hatun için bir tasarrufunuz var mıdır? O burada benimle kalacak. 